बातमीपत्रात आपलं स्वागत आता बातम्या पाहू विस्तारानं भुदरगड तालुक्यातील पाडगाव धरणातील पाण्याचा एक थेंबही कोकणात होणाऱ्या अदानी पॉवर प्रोजेक्टला देणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पत्रकारांशी बोलताना मांडली दुसरीकडे प्रामाणिकपणे आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्या पण तांत्रिक अटींमुळे अपात्र ठरलेल्या बत्तीस हजार शेतकऱ्यांना आणि पात्र असूनही अजून मदत मिळाली नसलेल्या दहा हजार शेतकऱ्यांना लवकरच प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम मिळेल असं नामदार हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं होंडा तालुक्यात अदानींचा पॉवर प्रोजेक्ट होणार आहे या प्रोजेक्टसाठी पाटगाव धरणातील पाणी दिलं जाईल अशी चर्चा आहे मात्र पाटगाव धरणातील पाणी कोकणात होणाऱ्या अदानी पॉवर प्रोजेक्टला देण्यास भुदरगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवलाय त्यासाठी पाटगाव धरण पाणी बचाव समिती स्थापन झाली आहे या समितीच्या माध्यमातून आंदोलनं उभारली जात या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज आपली भूमिका मांडली अदानी पॉवर प्रोजेक्टसाठी पाण्याची मोठी गरज आहे पण पाटगावच्या शेतकऱ्यांना पाणी कमी पडणार नाही याची आधी दक्षता घेऊ उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जलसंपदा खाता आहे या प्रश्नी स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळासोबत देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन मार्ग काढू असं सांगत पाटगाव धरणातील पाण्याचा एक थेंबही अदानींच्या पॉवर प्रोजेक्टसाठी देणार नाही अशी भूमिका पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मांडली पाटगावचं पाणी कमी होणार नाही एवढी खबरदारी जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधी आम्हाला घ्यावीच लागेल आम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी मिळून देवेंद्र फडणवीस या खात्याचे जे मंत्री आहेत जलसंपदा त्यांना आम्ही भेटू आणि त्यांना नेमकं ह्याच्यामध्ये कुठ काय प्रकल्प आहे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात एक थेंबही पाणी जाणार नाही अशी आम्ही भूमिका घेऊ आणि यापूर्वी आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी सुद्धा पाटगाव धरणातील पाणी अदानी पॉवर प्रोजेक्टला देण्यास विरोध केलाय आमदार आणि पालकमंत्र्यांच्या पाठबळामुळे भुदरगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला बळ मिळालंय दरम्यान कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या आणि नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासनानं जाहीर केलेलं प्रोत्साहन अनुदान कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे दहा शेतकऱ्यांना अजून मिळालेलं नाही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची कर्ज फेडण्याची मुदत तीस जून पर्यंत असते पण प्रोत्साहन अनुदानाच्या एकतीस मार्चच्या अटीमुळे नियमित कर्ज फेडणारे जिल्ह्यातील बत्तीस हजार शेतकरी अपात्र ठरले आहेत प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड केली त्याच शेतकऱ्यांवर केवळ तांत्रिक कारणामुळे शासकीय अनुदानापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे या प्रश्नावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून तांत्रिक त्रुटी दूर करून लवकरच शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल असं पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं ऊसाचं पीक हे दीड वर्षात असते एका वर्षी दोन वेळा पीक कर्ज घेतलेलं आहे ती तांत्रिक बाब आलेली आहे परवा मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या निदर्शनाची बाब आम्ही आणलेली आहे आणि परवा मुख्यमंत्र्यांमध्ये भाषण करताना ज्यावेळा परवा विधानसभेमध्ये त्याने अवकाळीग्रस्त आणि सर्व शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचं भाषण केलं त्यामध्ये याचा उल्लेख करून ते सगळ्यांना मिळेल अशा प्रकारचं आश्वासित केलेलं आहे मला वाटतं हे सगळ्यांना मिळेल आता लवकरात लवकर कोल्हापूर शहरात येणाऱ्या भाविक आणि पर्यटकांची संख्या वाढतीय पण त्या तुलनेत सोयी सुविधा नाहीत त्यामुळे पर्यटकांची गैरसोय होतीय लवकरच महापालिका अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेऊन कोल्हापूर शहरात स्वच्छता गृहांची सोय केली जाईल महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह उभारली जातील असं पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितलं